Il est 8h13, à jamais les premiers, amis marseillais, désolé, c'est pas vous, c'est le CSP Limoges, grâce à un garçon qui s'appelle Richard Dacori, légende du basket, Richard, et qui est votre invité d'actualité parce qu'il va partir à Auschwitz. C'est surprenant, mais c'est un voyage aussi utile qu'inattendu. Bonjour et bienvenue à vous, chère légende. <rire> Bonjour. Bonjour, Bonjour Richard Dacori, merci d'être avec nous ce matin. Merci Alors, vous êtes ici, euh, pas pour parler de votre palmarès incroyable. Thomas Soto me disait tout à l'heure que c'est ses premières émotions sportives grâce à vous. Hein, c'est vrai, c'est vrai. vrai. Donc, incroyable. Mais vous partez dimanche avec une trentaine de sportifs visiter le camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau. Cette idée vient de vous, euh, Richard Dacori, en collaboration avec Pierre Fredenreich, le président de la commission sport du CRIF. Exactement. Pourquoi Pourquoi ce voyage Racontez-nous. Ben, L'origine de ce voyage, elle est simple, c'est que, bon, il faut savoir que Pierre Fedenreich, donc le, le, le patron de la commission euh, euh, sport du CRIF, est un, est un très bon ami. Et à la suite de... Euh, J'avais été voir le film Simone, vous savez, sur Simone Veil, oui. qui m'avait profondément ému. J'étais submergé par l'émotion, par ce, ce parcours et, et, et ces images euh, avec sa famille dans le camp de concentration. Et en discutant avec Pierre, on avait dit... Euh, il m'a dit, tu sais que le CRIF organise chaque année avec différentes personnalités un voyage justement à à Auschwitz-Birkenau, et pourquoi pas cette année, avec la perspective des Jeux Olympiques, pourquoi pas organiser un voyage avec des sportifs, en utilisant, profitant de la notoriété des sportifs pour parler justement d'un sujet qui est hyper important, et dont il ne faut absolument pas, euh, il faut absolument pas oublier. justement, c'est pour ça, c'est pour ça que vous avez choisi de partir avec des sportifs. Exactement, on se dit que bah, le monde du sport doit aussi se fédérer, se, se, se rassembler pour porter des... Eh bien, des, des idées, euh, des convictions fortes, et, et celle-ci, elle, elle, elle m'appartient un tout petit peu, mais elle est partagée avec, bien sûr, euh, beaucoup d'autres sportifs. Donc, on a pris notre téléphone, on a puisé dans notre carnet d'adresse, on a, on a fait le tour un petit peu de tous nos, nos amis. Alors, vous et partez autres. avec qui eh, Écoutez, <rire> déjà, ce qui est important de dire, c'est que c'est véritablement un, un, un voyage humaniste. Hein. C'est vraiment pas un voyage politique. Le message est très clair. C'est un voyage humaniste et, et pédagogique. Euh, moi, je considère qu'aujourd'hui, euh, la société est en train de glisser vers une sorte de banalisation de tous, toutes les formes de racisme. La discrimination. La discrimination, les différentes violences. Donc, il faut absolument dire stop. C'est ce qu'on ce qu dénonce au travers de ce voyage. Bien sûr, on va, on va, on va lutter contre l'antisémitisme. On est en Auschwitz, en allant se... Se, se, se confronter à, à l'atrocité que, que représentait la Shoah et ce qu'ont vécu toutes ces, ces 5 millions de victimes. Euh... Et ces sportifs, vous les avez appelés On vous, les a vous appelés. Avez, qui, vous les avez convaincus Ils ont tout de suite accepté ils Comment ont, ça s'est passé Pour beaucoup, ils ont tout, tout de suite accepté. Il faut aussi vous dire que ce, ce, cette décision avait été prise bien avant les événements du 7 octobre. Oui, vous deviez partir fin novembre. Exactement. Et à la suite de ce qui s'est passé, donc les atrocités du 7 octobre, eh bien, on a décidé de repousser euh, ce voyage pour permettre à certains, eh bien, de, 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 surtout pour prendre un peu de distance par rapport à la politisation justement de ce, de, de ce sujet. Parce qu'il y a des sportifs qui ont décliné finalement leur venue suite euh, aux attentats. Un, un ils, petit peu, oui, mais aussi parce que... Vous croyez qu'ils ont eu peur d'être politisés, c'est ça Exactement, moi j'ai vraiment eu peur de cela. Je voulais vraiment que le message humaniste dont je vous parle ne soit pas occulté par euh, cette politisation. Euh, nous, on est vraiment sur cette dimension-là. Il faut absolument qu'on se souvienne, il faut se souvenir justement de ces victimes, de ce qui s'est passé pour ne pas que ça se reproduise. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, partout dans le monde, hélas, on se rend compte qu'on banalise des choses qui ne doivent absolument plus se reproduire. Donc il faut avec nos petits bras musclés, il faut se, se lever, dire stop, essayer tous ensemble. Hein. Moi, c'est une petite action avec d'autres hein, qui, euh, qui essayons de, bien de, de changer un petit peu la face des choses, se dire, voilà, notre avenir, l'avenir de nos enfants, on, 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 on l'imagine beaucoup enfin, meilleur et, et, et beaucoup, plus, euh, beaucoup plus lumineux. Et je ne veux surtout pas qu'on retombe de, dans cet obscurantisme et, et ces atrocités qu'on a pu subir par le passé. Vous, vous trouvez qu'aujourd'hui, les sportifs ne s'engagent pas assez en matière de discrimination C'est aussi l'idée de, de, de ce voyage Il y a eu plein d'exemples. De, bon, on, on se souvient tous de, de Black Lives Matter. Oui, la NBA en grève. Exactement. Suite au même, de, même en France, il y a beaucoup de choses de fait contre, contre le racisme, contre, contre l'homophobie. Il, il, il y a des Mais actions. Mais ce n'est pas assez C'est jamais assez. Euh, je crois qu'il y a trop d'exemples de, autour de nous. Euh, C'est absolument jamais assez. Tous, toutes les initiatives comme les nôtres sont, sont, sont belles pour moi, quelle qu'elle soit. Il n'y a pas de grande petite initiative. Nous, c'est une petite initiative. On va essayer de, de faire avancer les choses. Le fait qu'on soit là aujourd'hui, c'est déjà quelque chose de hyper positif. Je vous en remercie parce que, eh bien, on va parler de ces sujets-là. Et aujourd'hui, l'important, c'est qu'on réouvre le dialogue, qu'on puisse parler en s'écoutant, en s'entendant de ces sujets-là et essayer de, de confronter nos avis. Je comprends qu'il y ait des, des personnes qui soient plus ou moins hostiles, etc. Et ça. Mais pourtant, euh, euh, il faut initier le dialogue et, et tenter de faire évoluer un peu les mentalités. Il y a des gens, qui, enfin, des sportifs qui ont refusé. Enfin, je ne veux, veux pas savoir les noms, mais je veux juste savoir si vous avez dû convaincre euh, certaines euh, personnes de venir Je n'ai pas essayé de les convaincre, je les ai appelés, j'ai attendu leur réaction. Pour beaucoup, ça a été un oui immédiat. Pour d'autres, ils ont réfléchi. 
pour x ou y raison, un problème d'agenda et autres, un problème d'image aussi pour certains, c'est compliqué. Ils sont très très exposés avec les réseaux sociaux, avec les médias. Et ils ont des communautés qui sont assez tranchées dans leurs dans leur convictions. Donc il faut ménager un peu tout cela. Je les comprends, je les critique pas, je les dénonce pas. C'est leur choix le plus strict. Nous, ce qu'on veut, c'est ce, vraiment se concentrer sur ceux qui vont venir, ceux qui vont porter ce message et qui vont essayer eh bien de bien de faire avancer les choses avec beaucoup de conviction. C'est vous, ce qui est important. Alors vous, vous n'êtes pas de confession juive, mais vous avez quand même une histoire personnelle liée à la Seconde Guerre mondiale. Oui, ce n'est pas franchement le sujet aujourd'hui, mais c'est vrai que j'ai un, un grand-père qui, qui, euh, qui, euh, qui était colonel dans, dans l'armée et qui a été euh, lui aussi... Euh, euh, exécuté par, euh, par les nazis, euh, c'est quelque chose qui... Oui, donc c'est en lien quand même, enfin, je veux dire, c'est... Oui, c'est la, la guerre Auschwitz, mondiale, mais... la guerre... Enfin, comme toute guerre, il y a eu des victimes, dans ma famille, il y a eu des victimes de cette guerre, euh, mais, mais, mais voilà, aujourd'hui, c'est à la fois euh, la lutte contre l'antisémitisme, contre tous les racismes, contre l'obscurantisme, euh, contre façon... cette, cette étroitesse d'esprit qui est en train de, de nous étouffer oui. aujourd'hui. C'est ça qui, le message, en fait. Pour moi, c'est ça, absolument ça, le message. Et bien évidemment, on n'oublie pas ceux qui ont souffert, toutes les victimes de la Shoah, qui, euh, anonymes, dont on ne parle plus et qu'il faut absolument ne pas oublier. Alors, c'est une très, très belle initiative. Bravo je vous à vous. J'ai juste une petite question sportive, si vous me ah, permettez. Enfin, un petit peu de sport. Bah, oui, non, mais parce que vous êtes quand même un des plus grands sportifs français. Hein, euh, euh, quatre Coupes d'Europe, sept Coupes de France, neuf fois champion de France avec Limoges et aussi avec le PSG. Euh, on est à 197 jours des Jeux. Ah. On va faire des médailles En tout cas, je, je croise les doigts, je le souhaite. En tout cas, dans le basket, on a, on a, on une, est pas mal en on basket. a une petite pépite dont on parle énormément. Oui. On, on reste à un gros échec au dernier championnat du monde, mais pour autant, le potentiel est là. Euh, oui, j'espère qu'on fera au moins aussi bien euh, que le Japon. On, 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 on s'était battu par les Américains. On a le potentiel. Donc, euh, et oui, on va faire des médailles. Les sports courts vont faire des médailles euh, parce qu'on a une, on est bien en on a une en belle équipe. De France. On, a, on a été bien au Japon. Vous savez, en sport, euh, la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain. Il faut toujours se remettre en, en cause. Et, et c'est aussi la, la, la qualité des grands champions. Mais bon, je, je veux croire qu'ils seront prêts. En tout cas, c'est à Paris. Ils sont supportés par tous les Français. Thomas Soto sera là. Et évidemment, et on sera là. On sera là pour les Jeux Olympiques <rire> parce que c'est sur France Télévisions, évidemment. Exactement. Merci Richard Dacoury, merci, bravo à vous et à Pierre Fredenreich pour cette initiative. Et merci au CRIF d'avoir organisé ça pour, 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 pour nous merci. aussi. Merci, merci à, vous. à vous. Mais du coup, la pépite Wem Ben Yama, il joue quoi, en équipe ben, il, veut, il veut participer il à l'équipe olympique. Ah, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Ben oui, c'est une très bonne nouvelle. Ah, ça, c'est très très bien. Revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. <rire>